Y voy a poner música de fondo para que vea que no monetizamos una mierda los videos de YouTube, que la chupe, boludo. ¿Pongo música? O sin música. Quiero escuchar. Quiero escuchar CRO, boludo. Ah, amigos. Esto es un lápiz. Para la gente de YouTube que hay veces que no sabe lo que es un lápiz, esto es un lápiz. Estos son unos lentes. Y. Una. Ah, este va en la silla. Una tuerca de la silla. Amigos. No sé cómo arrancar los videos de YouTube, no soy youtuber, no me hinchan las pelotas Voy a arrancar a contar la anécdota eh, la, la anécdota es cuando me quedé dormido en el telo Termino la anécdota Amigos, sí, nos quedamos dormidos en el telo, boludo Bueno, fue así Arrancamos, estábamos con mi ex Con mi ex, sí Escuchen esto ¿Con qué está? Ahí está, ahí está Esto es un lápiz de No me puedo concentrar, boludo, tengo un problema con la... Con... No me puedo concentrar. Soy una persona que no se puede concentrar nunca. Bueno, dale. No puedo arrancar, boludo. Déficit de atención. Va, vamos. Teníamos ganas de coger. Como cualquier pareja normal. Con mi ex. Vamos al cine. Vamos. No, vamos a comer. Vamos al cine. Charlamos. Salimos del cine. Vamos a una plaza. Cogemos la plaza. Después cogemos en el bondi. Cogemos en la, Bajamos el bondi. Cogemos la... la Calle de donde bajamos del bondi. De ah, cogían en pa' que iban al telo. Nada, mentira. Teníamos a coger, salimos, fuimos a comer. Creo que era un cumple mes, algo así. Salimos a comer, pum. Vamos a comer, vamos al cine, salimos del cine. ¿A dónde vamos? Vamos al telo, ya fue. Vamos al telo que está acá. Eh, un telo que queda en su, su Pichini y Carlos Baute. Ahí. Al 300 o al 400, por ahí. Entramos por el estacionamiento. Pedimos la habitación. Hola, ¿cómo anda Puta raca, dame una habitación ya. Yo tenía el lápiz en la mano. Ya, dame una habitación. Ya, ya, ya. Ya, ah, re puta, mentira. Dame una habitación. Ya, ah, re puta. Sí, sí, boludo. Cogí en el cine, pero eso es otra anécdota. Ah, eso podemos contar después. Dame una habitación para dos damas. Y la mina nos mira y nos dice. Quiero ir. Ya, ah, no. Recepción. La de la recepción era fea. Bueno, dame una mesa. No, dame una habitación. Dame una habitación para nosotros dos y cinco chabones más. Ya, ah, los iban a coger a los dos. Dame una habitación, entramos, la, subimos la habitación, se quede en piso 4, ponele. Vamos, esperamos el, el ascensor. Viene el ascensor. Hola, ascensor. Ya, ah, estaban re drogados, saludaban al ascensor. Viene el ascensor. Abro la puerta. Ya, ah, hacía todos los ruidos. Subimos, llegamos al piso 4. Bajamos. Y cogimos en el pasillo. Eh, entramos a la pieza, ¿qué hacemos? Ponemos a charlar. Es clave charlar. No, no hay que entrar de una y coger. No está bueno. Está bueno ahí la habitación. Uh, qué buen baño. Entras al telo y decís, uh, qué buen, qué buen cenicero. Y que es una mierda. Capaz es una mierda, pero como vos vas a poner la tarasca, decís que todo está bueno. Uy, qué buen espejo. Y capaz es un espejo todo lleno de huasca. Y, pero para vos es épico porque tenés que pagar y decir, uy, qué buen la bola de mierda, toda dura Bueno, nos ponemos a charlar Nos cagamos de risa Porque nos llevamos repiola Nos cagamos de risa Charlamos, charlamos, charlamos Y cogen Ya ah, habían charlado una banda No, igual siempre charlamos una banda A mí me gusta charlar en el telo ah, reputo. Bueno, lo que pasó fue normal O sea, una pareja normal va al telo Charla, come y duerme Ah, no cogía Bueno, cogimos, normal De ahí no, no, no hay nada Gracioso como para contar. Lo que pasa es que... Nah, no sabía por dónde empezar. Nah, sí, la, de, la de Marto. Loco, me mira mal por toda la mierda que trae. Arrancamos, cogemos, terminamos de coger. Hicimos, uh, sí. Vamos a ver una peli. Normal. Ponemos una peli así, prendes el coso en el telo, prendes así, ¡tap! Ya hay una mina en cuatro, una, una mina, unas tetas así. Y decís, ¿por qué? O sea, ni que me fuese a calentar más ver una mina todo con unos pezones así, unas tetas y, y, y como que está todo ahí lleno de, de elementos para... No, o sea, yo quería ver una de, no sé, una de Vin Diesel. Tipo, bueno, vamos a una peli, pum, prendes y una mina, unas tetas así, decís, uh... ¿Querés vos cambiar vos, gorda? Poné la que vos quieras. Es como que prende la tele y ella y ve un pito así. Y 
Y vos como que tenés el pitito chiquito. Y como que decís, cambiá, ponete una, ponete una de, no sé, ponete una de Winnie Pooh, alguna de esas. Ponete un rap y furioso y voy a decir, cambiá ya porque hay un chabón con una tará casi que va a decir, ¿por qué no estoy en el telo con ese? ¿Entendés? Ponemos una peli, el pernocte era desde las 2 de la mañana, ponele, que fuimos nosotros, salimos del cine, fuimos a las 2 y media, 3 de la mañana. El pernocte es hasta el otro día a las 12 del mediodía. Hasta las 12 del mediodía te dejan... Eh, que te quedes Y creo que te, después eh, Tenés 15 minutos de tolerancia Ponle, Te puedes quedar hasta las 12 y cuarto Ya después de las 12 y cuarto Ya a las 12 y 16 Ya te empiezan a cobrar Por, por minuto o por hora Algo así Te empiezan a cobrar 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 400 pesos en ese año 450 Después de las 12 eran 500 600 A las 1 y media o 2 de la tarde Ya eran 700 Amigo Ponemos la peli, no sé qué peli era. Ponemos la peli en el aire, estábamos re, de, re ahí instalados. O sea, teníamos mochila. Mm. Estábamos re instalados, teníamos todo ahí, así nomás. Pone la, ponemos la peli, nos quedamos dormidos. Nos levantamos a las 10, ponele. Nos levantamos a las 10 de la mañana. Uy, sí, va a pedir el desayuno. Que pedí el desayuno. Ahí ya te pensás esa Justin Bieber. Te comé la que, la que viene el desayuno a la habitación. Y es una bandeja con dos cafés. Un poco de leche batido así. Te tiran el azúcar. Te traen dos media luna y vos te pensás que sos eh, Mick Jagger. Y estás en un telo acá, en Suichipini y Carlo Baute al 300, que te salió 400 pesos la pernaute y te está comiendo un café con leche de mierda. Y te pensás que sos Justin Bieber. Bueno, y viene el room service con el desayuno, que eran dos cafés, dos media luna para cada uno y el azúcar, nada más. Desayunábamos re piola. Dijimos, bueno, quedan una horita y media, vamos a dormir. Amigo, terminamos de desayunar, dejamos la bandeja ahí, nos tiramos a dormir una, una horita y media, en una horita y media, que nunca fue una horita y media, nos levantamos a las siete y media de la tarde. Siete y media. Siete y media de la tarde. Nada, nada, cuando nos levantamos dijimos... No, tengo, no teníamos plata, no teníamos plata, no teníamos plata. Entre los dos juntábamos 800 pesos. Salía 1450. Y en ese momento, 1450, era una banda. Es como que ahora salga 3100, ponele. Era una banda. Y decís, no, no tengo plata. ¿Qué hago? No, una vergüenza. Aparte, bajar y decirle a la mina, mirá. Nos quedamos dormidos, no tengo plata. ¿Cómo le decís? O sea, ¿cómo le decís a la mina de la recepción que no le vas a poder pagar? O sea, no había chance Nos ponemos a charlar y a todo esto A las apuradas, porque cada minuto Que, que estábamos adentro de la habitación Seguía sumando plata Entonces teníamos que resolver rápido, tipo agarrar el teléfono Y empezar a preguntar, una vergüenza Aparte, una vergüenza la situación Agarrar el celular y, y decir ¿A quién llamas? Porque ¿qué la llamo a mi vieja Y le digo, ma, mira estoy en el telo eh, Y me quedé dormido eh, 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 Y no Tengo plata, eh, se... Me quedé dormido, me levanté siete y media de la tarde. ¿Cómo le explicás a tu vieja? Mi vieja no, mi viejo menos. Mi abuela, menos que menos. Y ahí ya empezamos a recurrir a las amigas de, de mi ex y a mis amigos. Una vergüenza. Vos imaginate agarrar y que te suene el celular y que sea tu amigo. Y, che, boludo, me quedé dormido en el telo. ¿Tenés 800 pesos? ¿Quién te va a prestar 800 pesos porque vos sos un pelotudo? Nadie. Nadie te va a prestar 800 pesos porque vos sos un tarado que va al telo y se queda dormido. En vez de llamar, amiga de ella, nada. Ni cabida. Te clavaba en el visto, chupala, manejate, arreglate con otro, tipo así. Llamo a amigo mío, no me atendían. Los que me atendían me decían, mirá, no tengo plata, boludo, no tengo plata. Hasta que llamo a un amigo que tenía el kiosco. Gonza, si ves este video, amigo, te... Es más, amigo, te debo todavía. Todavía le debo la plata, creo. Amigo, no se la devolví nunca. Ahora que me acuerdo. Hola, bueno, Gonza, Gonza, amigo. Escuchame. Uy, la puta madre. Cleo, borra esta parte. Puta madre. Cleo, borra esta parte. Borra. Puta madre. Cleo, borra esta parte. Borrala. La va a poner blanco y negro, seguro. Gonza, amigo. Tengo tu plata acá. Le tengo todavía. Ya, re mentira. Bueno, le debo, le debo la plata a Gonza todavía, que se la voy a devolver. Lo que pasa es que yo soy el chavo más colgado del mundo. Y el chavo más pobre del mundo también. ¡Amigos! Me fui, escuchá, bajo, le explico la situación a la amiga. Mi amigo me dice, me da el ok, me dice, che, venite, yo te presto la plata. Y ahora no me hace falta, cuando puedas me la devolves. Y digo, bueno, todavía, todavía no puedo. Estamos a 4 de abril de 19, pero no puedo, ¿eh? No puedo todavía, Ray. <risa> ah, mentira, te la voy a devolver, amigo. Ahora que me acordé, te voy a hablarte hoy y te voy a devolver la plata. Mira, es más.
Para que veas, te voy a hablar ahora. ¡Uy! ¡Perdí el celu! El, el kiosco de mi amigo donde trabajaba quedaba a, a 22, 23 cuadras más o menos del, del telo. 20 cuadras, ponele. Le explico la situación a la mina, le digo, mirá, no le dije que iba a ir a 20 cuadras, le digo, voy al cajero, le digo. Te digo, mirá, nos quedamos más tiempo, yo pensé que tenía más plata en la billetera, le digo, mentira, está un chamullo, verso. Le digo, mirá, nos quedamos más tiempo, yo pensé que tenía más plata en la billetera, pero no tengo, me bancás que voy al cajero, le digo. Bancame dos segundos, voy al cajero, voy a buscar plata y, y te traigo. Sinceramente, posta, yo pensé que tenía más plata. Mentira, todo chamullo. Eh, y la mira me dice, bueno, pero me tenés que dejar algo físico, me dice. Le digo, ¿qué te dejo mi DNI? No, tu DNI no, me dice. Le tuve que dejar el celular a la mina para que vea que yo iba a volver, como un vale o algo así. Voy, yo todas las apuradas, tipo salgo del telo, empiezo a correr, toda una secuencia re rara. Salir de un telo solo y corriendo es una re secuencia. Voy a, a esperar el bondi, el bondi no venía, no venía, no venía. Yo decía, la puta madre, la mina me, me va a robar el celular, no sé qué iba a hacer. A todo esto mi ex en la habitación, en la habitación arriba. Nada, no, nada, no, una, una vergüenza mi ex en la habitación. Me tomo el bondi acá en la avenida, me bajo lo de mi amigo, le explico la situación, todo a mí en medio de las apuradas, agarro la plata, me vuelvo eh, le, de lejos cuando me subo el bondi y le grito, dormiste pelotudo, me voy de joda. ¡Nah! Se iba de joda con la plata el amigo, no. Me tomo el bondi, llego al telo, subo a la habitación, mi novia con dos tipos. ¡Nah! La peor, le pasaban todas, no. Subo, digo, gorda, ya está, bajemos, pum, bajamos y pudimos pagar. Una vergüenza, literal. No tuve situación más vergonzosa que llamar a un amigo y pedirle 800 pesos, o no me acuerdo, 600 pesos, porque me había quedado dormido en el telo, boludo. Amigos, este fue el video de... Subtitulado. Este fue el video de San Guaynopi, San Palanga. Tengo la palanca en la remera, me saco la remera, me pongo el buzo, me saco la habitación. ¡Pa! Y acá están mis redes, amigos. Si te gustó el video, haz clic en el botón me gusta de acá abajo. San Guaynopi con yogur. Le pongo parmesano al pesto porque cheddar no hay. Y si no hay cheddar, ¿qué le ponemos? ¿Qué le ponemos si no hay cheddar? En el chat, alguien que me diga qué ponerle. Vinagre, le ponemos vinagre porque no hay cheddar. Un beso para. Un beso, mira, voy a saludar a gente en cada video. Tres. Un beso para Lucandito, un beso para Nadia y un beso para Nilo24, que es. Tengo un disparo. En la varita la saco porque soy mago.